அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு சுஜா கஸ்தூரி ஐடியாஸ் இன்றைக்கி நம்ம சோயா இல்லைனா மீல் மேக்கர் வடை பார்க்க போகிறோம் இதை ஒரு ஊரில் வந்துட்டு சோயான்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு ஊரில் மீல் மேக்கர்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு மீல் மேக்கர் அப்புறம் கல்லைப்பருப்பு இதுதான் தேவை கல்லைப்பருப்பு வந்துட்டு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஊரை வச்சு எடுத்துக்கிறோம் கழுவி நீட்டாக கழுவிக்கிறோம் பாருங்கள் இப்படி நகத்தில் வந்துட்டு இப்படி உடச்சா நமக்கு வந்துட்டு அது வந்துட்டு உடையணும் இதுதான் பதம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டு நம்ம சுடுதண்ணி போட்டுக்கிறோம் பத்து நிமிஷம் வந்துட்டு நல்லா கொதி வரும்போது வந்துட்டு நம்ம அதில் சோயாவை போட்டு அதாவது மீல் மேக்கரை போட்டு நம்ம டென் மினிட்ஸ்க்கு மூடி வச்சிட போகிறோம் சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு இதை அப்படியே கொதிக்க விட்டீங்க அப்படின்னா பொங்கி வந்துடும் அதனால் அது நீங்கள் கவனமாக பார்த்துக்குங்க இப்போ வந்துட்டு மூடி வச்சிடலாம் நம்ம பத்து நிமிஷம் ஆகட்டும் அது நல்லா அந்த இதில் சூட்லேயே வந்துட்டு வெந்துடும் டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா உப்பி வந்திருக்கு இதை வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் கரண்டியில் கூட ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஃபில்ட்ரு பண்ணியாச்சு இப்போது நம்ம ஆறின தண்ணி ஊற்றி நல்லா இதை அலாசிட்டு ஏன்னா கை பொறுக்கணும் இல்லையா சூடு அதனால் நல்லா புழிஞ்சு நம்ம எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் ஏன்னா எக்ஸஸாக வாட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா எண்ணெய் குடிச்சிரும் வடையில் அதனால் பாருங்கள் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கடலைப்பருப்பு இதுவும் சேர்த்து தான் நம்ம அரைக்க போகிறோம் அது கூட சோம்பு ஜீரகம் காஞ்ச மிளகாய் அப்புறம் தேவைக்கேற்ப உப்பு மிளகாவும் தேவைக்கேற்ப போட்டுக்குங்க இதை போட்டு ஃபுல்லாகவே நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் தனித்தனியாக அரைச்சி ஆட் பண்ணாலும் சரி ஒட்டுக்க அரைச்சாலும் சரி பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்ட் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இந்த பதத்துக்கு அரைச்சா போதும் இது குருணை குருணையாக இருக்கணும் அப்படியெல்லாம் எதுவுமே இல்லை நார்மலாக வந்துட்டு நம்ம வடைக்கு அரைப்போம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அரைச்சா போதும் பாருங்கள் மீல் மேக்கரும் அரைச்சாச்சு பாருங்கள் நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஒட்டுக்கா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க ரெண்டுமே பிளெண்ட் ஆகிற மாதிரி இப்போ இது கூட வந்துட்டு வெங்காயம் பொடியாக அரிஞ்ச ஒரு பெரிய வெங்காயம் அப்புறம் ஒரு பெரிய பூண்டு பல் இஞ்சி வந்துட்டு ஒரு இன்ச்சு துருவினது அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் நான் வந்து கட்டி பெருங்காயம் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் கொத்தமல்லி தலை கருவேப்பில் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒட்டுக்காக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த மிக்ஸ் பண்ணுற டயத்தில் நம்ம ஸ்டவ் பற்ற வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி தான் எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்கோம் சூடாயிடுச்சு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு இந்த அந்த மீல் மேக்கருங்கிறதுனால மசாலா ஃப்ளேவருக்கு ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு நான் கறி மசால் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்துட்டு மஞ்சத்தூள் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் ஆட் பண்ணலை நம்ம அரைக்கும் போதே கூட சேர்த்து போட்டு அரைச்சிருக்கலாம் நான் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எண்ணெய் வந்துட்டு கம்மியாக ஊற்றுங்க எப்போவுமே பிகினர்ஸ்க்கான டிப் இது ஏன்னா இது பொங்கி வந்துடும் வடையெல்லாம் போடும்போது அதனால் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது பிக்னஸ்க்காக தான் அதாவது இந்த மாதிரியெல்லாம் உருட்டும் போது வெங்காயெல்லாம் நம்ம அரிஞ்சு போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்துட்டு மேலே மேலே இந்த மாதிரி தூக்கின மாதிரி வரும் அதெல்லாம் உள்ளே அழுத்தி விட்டு நம்ம வந்துட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம வடை வந்துட்டு எண்ணெயில் போடுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சோன்னு நம்ம போட்டு பார்க்கலாம் பாருங்க நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம வடை போடுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு எல்லாம் உருண்டை பிடிச்சி 
ஒட்டுக்காக எல்லாமே உருண்டை பிடிச்சி கூட இது பண்ணிக்கலாம் ஸ்லிம்ல வச்சு போடுங்க எப்போவுமே ரொம்ப ஹையில் வச்சிங்கன்னா கையில் வந்துட்டு ஆவி அதிகமாக படும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு போட்டாச்சு அடுத்தடுத்து நம்ம வடை போட ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ எல்லா வடையும் அப்படியே திருப்பி விட ஆரம்பிச்சிடலாம் அந்த ஃபஸ்ட்டு போட்ட வடை வெந்துருச்சு ரெண்டு பக்கமும் அதை எடுத்துடுறோம் இதெல்லாம் கரிஞ்சிரும் பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வடையும் வெந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சத்தெல்லாம் அடங்கிருச்சு பாருங்கள் இப்போ எல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுத்தடுத்து மீத இருக்க மாவுலையும் வடை போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம சோயா வடை ரெடி ஆயிடுச்சு செம்ம டேஸ்டியாக இருக்குது நான் இதை தேங்காய் சட்னியோட சர்வ் பண்ணுறேன் நிச்சயம் எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஹாப்பியாக சாப்பிடுவாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சுஜா கஸ்தூரிஸ் ஐடியாஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்